దేవునికి స్తోత్రము మీ అందరికీ వందనాలు ఈ దినము కొరక ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము యోహాను సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ముప్పయో వచ్చిన ఆయన ఈ సంగతులు మాట్లాడుచుండగా అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిరి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ప్రైజ్ లాన్ గుడ్ మార్నింగ్ షాలోం మారనాథ హలే లూయా మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక హలే లూయా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి మంచి దినము కొరకే దేవునికి స్థుతిస్తున్నాను స్తోత్రం దినములు చెడ్డవి అయినప్పటికీ కూడా ఈ దినం మంచి దినమే అన్ని జనాలకి లోకస్తులకి దినములు చెడ్డవేమో కానీ దేవుని బిడ్డలకి మంచి దినాలు ఇవి దేవునితో గడపడానికి దేవుని గురించి సాక్షిగా ఉండడానికి దేవుణ్ణి ప్రకటించడానికి ఇది ఒక మంచి దినము ఇది ఏహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము ఇందులో ఉత్సహించి సంతోషించదము దిస్ ఈస్ ద డే దట్ ద లాండ్ హ్యాస్ మేడ్ దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దినం ఒకవేళ అనారోగ్యం ఉండొచ్చు నిన్నటి అనారోగ్యం ఉండొచ్చు నిన్నటి దుఃఖం ఉండొచ్చు నిన్న కొద్ది వేదన మనసులో ఉండొచ్చు నిన్న భర్త మీ భర్త గారు మిమ్మల్ని అనిన అనరాని మాటల యొక్క బాధ మీలో ఉండొచ్చు భార్యా భర్తల కలహం వలన కొద్దిగా మనసుకు నెమ్మది లేని పరిస్థితి ఉండొచ్చు ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఒత్తిడి ఉండొచ్చు అయినప్పటికీ దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ డే దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దినము ఇది ఏదో ప్రత్యేకమైన పండగ దినమనో లేదా ఏదో స్పెషల్ డే దీనికి ఏదో ప్రత్యేకత ఉందని కాదు దేవుని స్వరము వింటూ దేవునితో మనం ఈ దినాన్ని ఆరంభిస్తున్నాం దేవునితో ఈ దినాన్ని మనం ముగిస్తాం స్తోత్రం హలే లూయా ఈ దినము మనం బ్రతుకుతామని ఎవరు అనుకోలేదు నిద్రలో చచ్చిపోవాల్సిన వాళ్ళం నిద్రలో చనిపోయిన వాళ్ళు బోల్డు మంది ఉన్నారు కానీ ఒక నిద్ర తర్వాత మనకు మెలకు వచ్చింది మన తాత్కాలికమైన నిద్ర శాశ్వతమైన నిద్రగా మారలేదు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ఎప్పుడో ఆలోచించి ఏవో ఆలోచించి నిద్ర పట్టని వాళ్ళు బోల్డు మంది ఉన్నారు దేవుడు మనకు నిద్రనిచ్చాడు తన ప్రియలు నిద్రించుతుండగా ఆయన వరికిచ్చుతున్నాడు స్తోత్రం టెన్షన్లు అన్నీ తొలగించుకొని రిలాక్స్డ్గా ఉందాం స్తోత్రం స్తోత్రం అలే లూయా మీ దేహాన్ని జబ్బుల నిలయంగా మార్చుకోవద్దు రోగాల నిలయంగా మార్చుకోవద్దు దీన్ని హెల్తీగా ఉంచుకోండి స్తోత్రం దైవ సాన్నిధ్యాన్ని అనుభవించండి కాలేబులాగా ఓల్డ్ ఏజ్లో కూడా వార్ధక్యంలో కూడా విసిగిపోయిన వారు గాను వ్యాధులు కలిగిన వారు గాను కాకుండా దృఢమైన వాళ్ళుగా రోగ నిరోధక శక్తి కలిగిన వాళ్ళుగా వ్యాధి నిరోధక శక్తి కలిగిన వాళ్ళుగా మనం నిలబడదాం స్తోత్రం స్తోత్రం సర్వోన్నతుడా నీ సన్నిధిలో బలము పొందిన వారు ఎవరైనా అలసిపోలేదని భక్తులు అన్నట్టుగా అలసిపోని విధంగా నిన్నటి అలసట ఈ దినం మనకు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సాయంకాలమున ఏడ్పు వచ్చి స్తోత్రం రాత్రి అంతా ఉండినను రాత్రి సరిగా నిద్రపోకపోయినను రాత్రి అంతా ఏడుపు కొనసాగినను ఆ విషాదపు అనుభవాల్లో మనము ముందుకు సాగినను ఉదయ కాలం తెల్లవారింది సూర్యుడు ఉదయించాడు దేవునికి స్తోత్రం నూతన దినం వచ్చింది స్తోత్రం ఈ నూతన దినాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే ఉదయ కాలమున సంతోషము కలుగును స్తోత్రం 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 హలే లూయా అనగా ఈ బాకా లోయలో ఏడ్పు లోయలో పడి రావడం ఈ ఏడ్పు లోయ గుండా దాటిపోవడం ఏడుపు లోయలోనే మన బ్రతుకు ముగియదు స్తోత్రం నిరాశ ద్వారాలు కూడా మనం ప్రయాణిస్తామేమో వాటిని మన నిరీక్షణ ద్వారాలుగా చేసేటట్టు అవకాశం ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా స్తోత్రం స్తోత్రం గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి అనేటువంటి చిన్న చర్చ్ ఇంచుమించు నలభై నుంచి అరవై వరకు ఉన్నటువంటి చిన్న సంఘం అది దానికి ఎటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ లేదు ఆర్కెస్ట్రా లేదు పెద్ద సౌండ్ సిస్టమ్ లేదు ఒక పెద్ద ఓన్ బిల్డింగ్ లేదు అయినప్పటికీ కూడా పరిచర్య జరుగుతుంది ప్రతి ఆదివారం నేను మా స్థానిక సంఘం నుంచి సంఘ ఆరాధనకు ముందుగా ఆరు మంది సేవకుల్ని మూడు వివిధ వివిధ ప్రాంతాలకి పంపిస్తూ ఉంటాను నేను స్తోత్ర దేవుని సేవకులు వెళ్తున్నారు స్తోత్ర బ్రాంచ్ చర్చెస్కి వెళ్ళి పరిచర్య చేస్తున్నారు స్తోత్ర ప్రతి ఆదివారం ఇంచుమించు నాలుగైదు చోట్ల నెలూరు స్థానిక సంఘం కాకుండా నాలుగైదు చోట్ల ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి సాయంకాలపు ఆరాధనలు జరుగుతున్నాయి స్తోత్రం వైఎస్ఆర్ నగర్లో స్తోత్రం హలే లూయా రెండు వేల మూడు వందల నంబర్ ఉన్నటువంటి ప్లాట్లో ఆ మందిరంలో అక్కడ ఆరాధన జరుగుతుంది ఆరున్నర నుంచి ఆరాధన జరుగుతుంది స్తోత్రం అంతేకాకుండా ముత్తుకూరు దగ్గర కండ్రిగలో పాటూరు వారి కండ్రి పీవీ కండ్రిగలో ఆరాధన జరుగుతుంది అక్కడ స్తోత్రం హలే లూయా ఇంకా ఈవినింగ్ సర్వీసెస్ మేము స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ప్రభు చిత్తమైతే రాబోయే దినాల్లో నెల్లూరులోని టౌన్ హాల్లో కానీ లేదా అంబేద్కర్ భవన్లో కానీ ఈవినింగ్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాం ఏదో దీన్ని ఏదో డెవలప్ చేసుకుందామని కాదు కొంతమంది డిసైపుల్షిప్లో తీసుకుని వెళదామనే ఉద్దేశంతోనే దీని డెవలప్మెంటో లేకపోతే ఫైనాన్షియల్గా స్థిరపడదామని కాదు 
ఆర్థికంగా దేవుడిని ఆశ్రదించాడు స్తోత్రం తన దాసుల్ని ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు తన బిడ్డల్ని ఆయన ఆశీర్వదిస్తాడు కష్టాలు వచ్చాయి సమస్యలు వచ్చాయి వస్తూ ఉన్నాయి ఆయన ఇప్పటికి కూడా వీటిని హ్యాండిల్ చేసేటువంటి శక్తిని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు స్తోత్రం యహోబా నా కాపరి నాకు లేమి కలుగుదు స్తోత్రం మన దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు ఆరోగ్య విషయాల్లో ఆర్థిక విషయాల్లో ఆత్మీయ విషయాల్లో శారీరక విషయాల్లో అన్ని విషయాల్లో ఆయన నమ్మదగిన వాడు స్తోత్రం అలే లూయ పలాని ఒక్క విషయంలో ఆత్మీయ విషయంలో మాత్రమే నమ్మదగిన వాడు మిగతా విషయాల్లో అంత నమ్మదగిన వాడు కాదండి అనే అవకాశమే లేదు హీ సో ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్పిరిచువల్లీ ఫైనాన్షియల్లీ ఫిజికల్లీ అలే లూయ అన్ని విధాలు హీఈస్ ఆల్ సఫిషియన్ గాడ్ స్తోత్రం దేవని స్తోత్రం యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్ సఫిషియన్సీ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తులో చాలిన తనాన్ని సమృద్ధిని మనం అనుభవిస్తున్నాం దేవనికి స్తోత్రం హలే లూయా గత ఎపిసోడ్లో మనం యూదుల యొక్క నిజస్వరూపం వాళ్ళ నిజస్వరూపం ఏంటో ప్రజలకు తెలియదు యూదుల యొక్క నిజస్వరూపం ఏంటో మనకు తెలియదు కానీ కనిపించిన స్వరూపాన్ని నిజస్వరూపం అనుకొని మోసపోతాం కనిపించేది వేరు కనిపించే దానికి లోపల ఉన్నది వేరు ముసుగుతో ఉన్నది వేరు ముసుగు తొలగించబడితే కనిపించేది వేరు ముసుగు వెనకాల ఉన్నది వేరు అనగా మనిషి రెండు విధాలుగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు పరిశుద్ధులుగా జీ ప్రవర్తిస్తుంటారు కానీ పాపిగా జీవిస్తుంటారు భక్తుల్లాగా నటిస్తుంటారు కానీ భక్తిహీనుల్లాగా జీవిస్తుంటారు విశ్వాస వీరులని మాటల్లో వ్యక్తం చేసుకుంటారు కానీ వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో విశ్వాస భ్రష్టత కనిపిస్తుంది ఇలా చెప్పింది ఒకటి చేసేది ఒకటి అన్నట్టుగా ఉన్నటువంటి హిపోక్రైట్స్ ఉన్నటువంటి సమాజంలో మనం ఉన్నాం మన చుట్టూ వేషధారులు ఉన్నారు ఆ వేషధారులో మనం కూడా అప్పుడప్పుడు వేషాలు ధరిస్తుంటాం మనము వేషధారులమే మనం ఏదో పరి అతి పరిశుద్ధులమని కాదు స్తోత్రం ఈ ముసుగులన్నీ తొలగించబడి స్తోత్రం ముసుగు లేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను ప్రతిఫలింపజేయాల్సినటువంటి రిఫ్లెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను స్తోత్రం గత ఎపిసోడ్లో యూదులు ఎటువంటి వారు అంటే వారి కింది వారు అనగా శరీర సంబంధులని ఏసుపై వాడని మనం చెప్పుకున్నాం రెండోదిగా వారు సరైన తీర్పు చేయని వారని కానీ ఏసు సరైన తీర్పు విధించగలిగిన వాడని శరీర సంబంధమైన దాన్ని బట్టి కాదు స్వర్గ సంబంధమైన సూచనను బట్టి సత్యాన్ని బట్టి తీర్పు తీరుస్తాడని అంతేకాకుండా వాక్యము లేని వారని వాక్యానికి చోటు లేని వారని వాక్యానికి చోటు ఇవ్వని వారని ఏసే వాక్యమై ఉన్నాడు ఆయనలో వాక్యం ఉంది ఆయనే వాక్యమై ఉన్నాడు కానీ వాక్యము లేని వారుగా ఉన్నారు ద బూ ద పీపుల్ ఆఫ్ ది బుక్ అని పిలవబడినప్పటికీ పుస్తకానికి సంబంధించిన ప్రజలు అనగా గ్రంథానికి సంబంధించిన ప్రజలు పరిశుద్ధ గ్రంథానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అని పిలవబడినప్పటికీ కూడా మహమ్మదీయులకి వాళ్ళు కూడా పీపుల్ ఆఫ్ ది బుక్ యూదులు వాళ్ళు కూడా పీపుల్ ఆఫ్ ది బుక్ క్రిస్టియన్స్ పీపుల్ ఆఫ్ ది బుక్ కానీ బుక్కులో ఉన్న దాన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకున్నటువంటి ప్రజలు స్తోత్రం వాక్యము లేని వారు దైవ వాక్యం లేని వారు మనుషుల వాక్యాలు వ్యర్థమైనటువంటి పారంపర్యాచారాలు కలిగిన వారు వాక్యం లేని వారు తర్వాత నాలుగోది వారు అపవాది సంబంధులు దేవుని మాట వినరు అనగా దేవుని కుమారుని మాట వినరు దైవ వాక్యాల వివరణ వినరు వక్రభాక్ష్యాల వైపు మొగ్గు చూపిస్తారు కానీ అసలు సిసలైన వ్యాఖ్యానాల వైపు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు స్తోత్రం స్తోత్రం వాక్యం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధిస్తే ఇష్టం లేదు మెలికలు దిప్పి వంకిలు దిప్పి కలిపి చేర్పితే అప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తారు కొంతమంది స్తోత్రం ఇది నిజమా అనేటువంటి ప్రశ్నను ఆలోచిస్తే ఇది నిజమా అనే ప్రశ్న ఆధారంగా చేసుకొని ఆలోచిస్తే తేలినటువంటి విషయాలని ఫాలో అయ్యేటువంటి ప్రజలు ఇది నిజమే ముమ్మాటికి నిజమే అని చెప్పగలిగినటువంటి ధైర్యము లేని వాళ్ళు దమ్ము లేని వాళ్ళు స్తోత్రం నాలుగోదిగా ఒకళ్ళ నేను ఆయన నెరగను నా తండ్రి నెరగను అని చెప్తే నా ఒకళ్ళు చెప్పాను అనుకోండి నేను చెప్పలేదు చెప్పను కూడా నేను మీలాగా అబద్ధికుడు అవుతాను స్తోత్రం నేను మీలాగా అబద్ధికుడుగా ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను సత్యవంతుణ్ణి మీరు ఎప్పుడు అబద్ధికులే మానవులందరూ అబద్ధికులే మానవులందరూ వేషధారులే మానవులందరూ పాపులే స్తోత్రం హలే లూయా గత ఎపిసోడ్లో ఈ విషయాలు మనం ఆలోచించాం ఈ సమయంలో మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో వచ్చాము ముప్పయో వచ్చినం ఏదైనా మన మూల వాక్యము యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో వచ్చాము ముప్పై వచ్చినాం గాస్పుల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ వర్స్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఆయన ఈ సంగతులు మాట్లాడుచుండగా 
అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిరి దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా నే చదువుతున్నారో ఆ మాటలు తర్వాత వాడుక భాషలోంచి కూడా చదువుతాం దీస్ వర్డ్స్ కాస్డ్ మెనీ రెస్పెక్టెడ్ జూస్ టు బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ దీస్ వర్డ్స్ అనగా వర్డ్స్ ఆఫ్ జీసస్ యేసు మాట్లాడినటువంటి మాటలు అనేక మంది గనులైనటువంటి యూదులను విశ్వసించేటట్టు చేసింది వాక్కు విశ్వాసములోకి నడిపించింది వాళ్ళు రెస్పెక్టెడ్ జ్యూస్ అని రాయబడింది అనగా కనత పొందినటువంటి అలాగని యూదులు యూదులో ఉండే ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు పరిశీలన కాదు ఎవరు సమ్ పీపుల్ గుడ్ పీపుల్ ఆర్ ద బెస్ట్ పీపుల్ అనగా వాక్యము అనేటువంటి గాలము వేసి లేదా వాక్యపు ఎర్రచేత సత్యము అనే ఎర్రచేత స్తోత్రం వాక్యము అనేటువంటి గాలానికి సత్యము అనేటువంటి ఎర్రను గుచ్చి దాన్ని విసిరినప్పుడు స్తోత్రం పట్టబడ్డటువంటి మానవ మత్స్యములు మానవ చేపలు స్తోత్రం అలే లుయా ఒక్కొక్కరు లాగబడ్డారు పట్టబడ్డారు ఏసు మాటల చేత పట్టబడ్డారు స్తోత్రం అలే లుయా పట్టబడకపోతే పట్టభద్రుడు కాలేదు కాలేవు పట్టబడాలి ముందు ప్రభు చేత పట్టబడితేనే ప్రభు పాఠశాలలో పట్టభద్రుడు అవుతావు దేవునికి స్తోత్రం అలే లుయా ఈ సమయంలో మనం ఆలోచిస్తున్నటి మాట వాడుక భాషలో కూడా చదువుకుందాం స్తోత్రం స్తోత్రం ఆయన చెప్పిన విషయాలు విని ఆయన చెప్పిన విషయాలు విని అనేకులు ఆయన విశ్వాసులు అయ్యారు అనేకులు ఆయన విశ్వాసులు అయ్యారు ఆయన విశ్వాసులు ఆయన వాక్య విశ్వాసులు ఆయన వ్యక్తిత్వ విశ్వాసులు స్తోత్రం కరాబడింది ఆయన ఈ సంగతులు లేకపోతే ఈ విషయాలు ఈ మాటలు మాట్లాడుచుండగా స్తోత్రం అనేకులు అనేకుల్లో ఏదో కలకలం జరిగింది ఈ మాట చెప్పినప్పుడు నాకు యహిష్కేల్ గ్రంథంలో ముప్పై ఏడో అధ్యాయంలోని ఆ ఎండిన ఎముకల లోయలోని పరిస్థితి గుర్తొస్తుంది అవిశ్వాసులైన వాళ్ళు ఎండిపోయిన ఎముకలు లాంటి వారు అవిశ్వాసులైన వాళ్ళు దుష్ట హృదయం కలిగిన వాళ్ళు అవిశ్వాసులైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి అనగా ఎండిన లో లోయ లాంటి ఎముకల లేకపోతే అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎండిన ఎముకల లోయలు లేకపోతే అటువంటి లోయలు అనగా మరణపు లోయలు అనగా గణాంధకారపు లోయలు నేను సంచరించను అని ఇరవై మూడో కీర్తనలో భక్తుడు అన్నట్లుగా అనగా ఇఫ్ ఐ గో త్రూ ద వ్యాలీ ఆఫ్ షాడో ఆఫ్ డెత్ గణాంధకారం కాదు మరణాంధకారపు ఆ అంధకారము మరణంలోకి నడిపిస్తుంది మరణాన్ని కలుగు చేస్తుంది లోయల గుండా వెళ్ళినప్పుడు ఆ చీకటి గుండా స్వరంగాల గుండా వెళ్ళినప్పుడు ఆ చీకటి భయాన్ని కలిగిస్తుంది ఆ చీకటిలో ఎవరొకరు దాగి ఉంటారు ఆ చీకటిలో క్షుద్ర జీవులు ఏవో ఉంటాయి ఇవన్నీ భయానకమైన పరిస్థితులు చీకటిని ఎవరు ఇష్టపడరు వెలుగునే ఇష్టపడతారు భౌతికమైన వెలుగును ఇష్టపడతారు కానీ ఆత్మ సంబంధంగా ఎవరు వెలుగును ఇష్టపడలేదు ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాటలోకి వచ్చేద్దాం స్తోత్రం ఈ సంగతులు చెప్తుండగా ఈ సత్యాలు చెప్తుండగా మాట్లాడుచుండగా మాట్లాడిన తర్వాత అని కాదు మాట్లాడుచుండగా మాట్లాడుచుండగా అనగా మంట పుట్టడం ఆరంభించింది మాట పుట్టింది మంట పుట్టించింది మాట ప్రభు నోట్లోంచి వచ్చింది మంట దేవుని బిడ్డల హృదయాల్లోకి వచ్చింది మాట ఏసులో నుంచి వచ్చింది మంట జూదులలో నుంచి కలిగింది అనగా ఈ మాట ఈ నిప్పు కనిక లాంటి మాట యూద హృదయములోకి విసిరివేయబడింది యూద లేకపోతే యూదుల యొక్క హృదయాలు రగులుకున్నాయి మండుకున్నాయి స్తోత్రం అలే లుయ్యా ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు నేను దాకా చెప్పినట్టుగా ఎండిన ఎముకల లోయలో యహిష్కేలు భక్తుడు ఉన్నట్లుగా యహిష్కేలు కన్నా గొప్పవాడైనటువంటి యేసు ఈ లోయ ఇది లోయని కాదు దేవాలయం దగ్గర ఈ పర్వతం మీద లేకపోతే ఇంచుమించు ఆ మైదానమో లేదా ఏదైనా అనుకోండి లేదా ఆ పర్వతం దిగువ భాగము ఎక్కడైనా కానీ కానివ్వండి కానుకలు పెట్టి ఉన్న చోటు కానీ ఎక్కడైనా కానివ్వండి ఇది ఇంచుమించు లోయ కానప్పటికీ కూడా లోయ లాంటి అనుభవం అది అక్కడ ఏంటి మామూల్లోయ కాదు అది అనేక మంది యూదులు మత ఆచారాల్లో బలుల ద్వారా సంపూర్ణ సిద్ధిని పొందని ఆరాధనలో కొనసాగుతున్న వాళ్ళు దానికి స్వస్తి పలికి బయటికి రాలేని వాళ్ళు దేవాలయంలో సమాచార మందిరాల్లో వదిలిపెట్టలేనటువంటి ఎండిన ఎముకలు ఆయన మాట్లాడుచుండగా అక్కడ యహిష్కేలు ప్రవచించుచుండగా ఈయన ఇక్కడ మాట్లాడుచుండగా స్తోత్రం ఈయన మాట్లాడుతుండగానే ఇలా జరిగితే ఆయన ప్రవచిస్తుంటే ఇంకా ఎలా జరుగుతుంది 
ఆయన మాట్లాడుతుండగా అని ఆయన ప్రసంగిస్తుండగా అక్కడ ఆయన ప్రవచించుతుండగా ఇక్కడ ఈయన ప్రసంగించుతుండగా స్తోత్రం మాట అయినా కావచ్చు సంగతులైనా కావచ్చు సత్యాలైనా కావచ్చు మర్మమైన కావచ్చు సువార్త అయినా కావచ్చు ఉపదేశమైనా కావచ్చు ప్రవచనమైనా కావచ్చు దేవని స్తోత్రం అలే లు సాక్ష్యమైనా కావచ్చు సందేశమైనా కావచ్చు అనుభవమైన కావచ్చు స్తోత్రం ఆత్మ సంబంధమైన దర్శనమైన కావచ్చు ఆయన ఈ సంగతులు మాట్లాడుచుండగా స్తోత్రం యేసు ప్రభు ఈ సంగతులు మాట్లాడుచుండగా స్తోత్రం అలే లు అప్పుడు జరిగిన విషయం అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచారు స్తోత్రం స్తోత్రం అలే లు ఆయన మాట్లాడుచుండగా స్తోత్రం అది కాదు మన టైటిల్ కానీ ఆయన మాటల ప్రవాహము కొనసాగుతుండగా ఆయన వాక్కుల దార ప్రవహిస్తూ ఉండగా స్తోత్రం కొండలన్నీ రసదారలగును అని ఆమోసు గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం పర్వతం మీద దేవాలయం ఉంది ప్రభు మందిరం ఉంది ప్రభు ఆలయం ఉంది ఎరుషలేము దేవాలయము సియోను కొండ సియోను కొండ మీద ఉన్న దేవాలయం ఆ కొండ రసదారులైంది రక్షకుడైనటువంటి యేసును బట్టి కొండ ఆత్మ సంబంధమైన రసదారులైంది ఆయన వాక్ ప్రవాహాన్ని ఆయన వాక్ దాటిని ఆయన వాక్యం ప్రవహిస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకున్నవాళ్ళు ఇక్కడ పాజిటివ్గా రాయబడిన మాట ఆయన మాట్లాడుతుండగా ప్రజలు విశ్వసించింది స్తోత్రం ఐదు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయబోతున్నాను ప్రవాహాన్ని అడ్డుకున్న వాళ్ళు యోర్థాను ప్రవాహాన్నో ఎర్ర సముద్ర ప్రవాహాన్ని అడ్డుకున్న వాళ్ళని కాదు ఏసు మాటల ప్రవాహాన్ని ఏసు ఆత్మ సంబంధమైన సందేశ ప్రవాహాన్ని ఆ సందేశపు ఒడిని తగ్గించాలని ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు తమకు తెలియకుండానే దేవనికి స్తోత్రం హలే లుయా ఐదు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఎనిమిదో వచ్చాయము రెండో వచ్చినము శాస్త్రులను పరిచయులను వ్యభిచార మందు పట్టబడిన ఒక స్త్రీని తోడుకొని వచ్చి ఆమెను మధ్య నిలవబెట్టి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు జరగని సంఘటన యేసు జీవితంలో నాకు తెలిసినటువంటి సంఘటన మొట్టమొదటిసారి జరుగుతుంది వ్యభిచార మందు పట్టబడినటువంటి స్త్రీని తీసుకొచ్చారు శాస్త్రులు పరిశీలు అది ఎందుకు అంత ఉదయాన్ని తీసుకొని రావడం దేవాలయాన్ని తీసుకొని రావడం దేనికి దేవాలయంలో వ్యభిచారం చేయలేదా ఎక్కడో చేసినా ఆమెను దేవాలయానికి ఎందుకు తీసుకొని రావాలి దేవాలయం న్యాయస్థానం కాదు దేవాలయం విలువేంటో మర్చిపోయి ఎక్కడో ఇంటి దగ్గర జరిగిన దాన్ని వెలుపల జరిగిన దాన్ని బయట ఇష్యూని లోపల ఇష్యూ లాగా భావించడం ఎంత విచారకరం ఈ రోజుల్లో కూడా సంఘాల్లో బయట జరుగుతున్న విషయాలన్నిటి బాధ్యతకి మేము సంఘానికి రాము మేము ఈ మందిరానికి రాము ఆ మందిరానికి రాము మేము ఇంక దేంట్లో పాల్గొన్నాం వచ్చిన సైలెంట్కి వచ్చిన ఆలస్యంగా వస్తాం ఆశీర్వాదానికి ముందు వెళ్తాం అన్న విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు విశ్వాసులు బయట విషయాలు బయటవే బయట విషయాలు లోపలికి తావద్దు లోపల విషయాలు అవసరం అయితే బయటికి వెళ్తాయి లోపల వాక్యం బయటికి వెళ్తుంది లోపల జరిగే ఉజ్జీవ పాకిని బయటికి వెళ్తుంది అంతవరకే కానీ బయట అగ్ని వచ్చి లోపలికి రావడానికి వీల్లేదు లౌకికమైన అన్య అగ్ని లోకపు మంట లోపలికి ప్రవేశించడానికి లేదు సంఘంలోని మంట బయటికి వెళ్ళినా పర్లేదు స్తోత్రం అలే లు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఒకటి శాస్త్రులు పరిచయులు ఆయన యొక్క ప్రవాహాన్ని వాక్ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకున్నారు స్క్రైబ్స్ అండ్ ఫారీసెస్ they blocked they tried to stop the flow of his words yesu yakka matala pravahanni addukunnaru anaga kuddiga break vachindi oka ad ochinatluga veellu ochcharu oka advertisement ochinatluga tv karyakramalo cinema lo no lekapothe serial lo no ochinatluga veellu ochesaru oka break aina bodhisthuna samayalo enter kaakoddu jokyam chesukokoddu disturb cheyakoddu ani bhavinchalisinattu vaallu విద్యావంతులైనప్పటికీ సంస్కారం లేని విధంగా విద్యాహీనుల్లాగా ప్రవర్తించినటువంటి సందర్భం అది రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మతై స్వార్థ తొమ్మిదో వచ్చాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన మతై స్వార్థ తొమ్మిదో వచ్చాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఆయన ఈ మాటలు వారితో చెప్పుచుండగా ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత అని కాదు చెప్పుచుండగా చెప్పుచుండగా ఒక అధికారి వచ్చి ఇదిగో ఒక అధికారి వచ్చి ఆయన కుమ్రొక్కి నా కుమార్తె ఇప్పుడే చనిపోయినది అయినను నీవు వచ్చి నీ చెయ్యి ఆమె మీద ఉంచుము ఆమె బ్రతుకున నేను వైల్ జీసస్ వాస్ స్టిల్ స్పీకింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ జూయిస్ లీడర్ అప్రోచ్ అండ్ నెల్ట్ బిఫోర్ హిమ్ సేయింగ్ హెల్ప్ మీ మై డాటర్ హస్ జస్ట్ డైడ్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ప్లేస్ యువర్ హ్యాండ్ అపాన్ హర్ సో దట్ షీ విల్ లీవ్ అ గైన్ అయినను పర్లేదు ఆమె చచ్చిపోయిందని చెప్పేసి ఇవేం ఆలోచించాల్సి ఉండలేదు అయినారా చచ్చిపోయింది కాబట్టి రావద్దు అని ఒక వ్యక్తి అన్నాడు 
ఆయన్ని పిలిపించొద్దు అని ఆయన సంబంధించిన వాళ్ళు అన్నారు కానీ ఈయన అన్నాడు నా కుమార్తె చనిపోయింది ఆయన పర్లేదు యూ షుడ్ కమ్ చనిపోయినప్పటికీ నువ్వు వస్తే ఏదో జరుగుతుంది చనిపోయిన స్థితి ఉన్నప్పటికీ ఏసు వస్తే చలనపు స్థితి వస్తుంది చలించేటువంటి స్థితి వస్తుంది స్తోత్రం సమాధి స్థితి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏసు వస్తే సంచలనమైన స్థితి వస్తుంది స్తోత్రం హలే లూయ పాతి పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిన చోటికి ప్రభు వచ్చినప్పుడు అక్కడ పునరుత్నపు అనుభవం వస్తుంది పాతి పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ప్రభు ఎంటర్ అయినప్పుడు ప్రభు జోక్యం చేసుకున్నప్పుడు ప్రభు వస్తే అక్కడ పునరుత్నపు అనుభవం వస్తుంది అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను స్తోత్రం స్తోత్రం అలే లూయ మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయం ఒక అధికారి ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ జూయిష్ లీడర్ ఆయన వచ్చి అంటున్నాడు నా కుమార్తె చనిపోయింది స్తోత్ర ఆయన బోధిస్తున్నాడే ఇప్పుడు కాదు అయిపోతుంది ఒక అరగంటలో అయిపోతుంది పది నిమిషాలు అయిపోతుంది అరగంటలో అయిపోతుంది గంటలో అయిపోతుంది అని భావించి అప్పుడు అప్పుడు చెప్దాంలే అనుకోలేదు తన అవసరత అటువంటిది తన కుమార్తె చనిపోయింది తన కుమార్తె చనిపోయింది అని అందరికీ చెప్పుకుంటే లాభం లేదు ఈయనకి చెప్తుంటే ఈయనకి చెప్తే ఈయన వచ్చి చేతులు ఉంచుతాడు ఈయనకి చెప్తే ఓదారుస్తాడేమో ఈయనకి చెప్ ఆ అమ్మాయి మీద చనిపోయినటువంటి ఆ చిన్నదాని మీద చేయి ఉంచినట్లుగా మా మీద ఉంచితే మా దుఃఖం ఆవిరైపోతుంది స్తోత్రం మా దుఃఖము అదృశ్యం అయిపోతుందని భావిండొచ్చు అతను భావించి ఉండొచ్చు స్తోత్రం హలే లూయ స్తోత్రం రెండో విషయం అధికారి యేసు యొక్క మాటల ప్రవాహాన్ని అడ్డుకున్నట్లుగా మనం అర్థం చేసుకోగలం యేసు దాన్ని తప్పట్లేదు ఏమయ్యా నేను బోధిస్తున్న బుద్ధి ఉందా నీకు అలా డిస్టర్బ్ చేస్తే ఎలాగా అని అనలేదు స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మత్త ఇసు వార్త పన్నెండో వచ్చాయము నలభై ఆరు నలభై ఏడు వచ్చిన మత్త ఇసు వార్త పన్నెండో వచ్చాయము స్తోత్రం ఆయన జన సమూహములతో ఇంకా మాట్లాడుచుండగా ఆయన జన సమూహములతో ఇంకా మాట్లాడుచుండగా మాట్లాడుచుండగా ఇదిగో ఆయన తల్లి సహోదరులను ఆయనతో మాట్లాడగోరుచు వెలుపల నిలిచి ఉండిరి వైల్ జీసస్ వాజ్ స్టిల్ స్పీకింగ్ టు ద క్రౌడ్స్ హిస్ మదర్ అండ్ బ్రదర్స్ కేమ్ అండ్ స్టూడ్ అవుట్ సైడ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హిమ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ స్పీక్ విత్ హెమ్ ఈ మాట మన తెలుగు బైబిల్ లో లేదు కానీ ఆస్కింగ్ ఫర్ హిమ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ స్పీక్ విత్ హెమ్ దెన్ సమ్ వన్ సైడ్ అప్పుడు నలభై ఏడవ వచ్చిన ఒకడు అన్నాడు ఎవరో మరి ఒకడు మనకు తెలియదు శిష్యుల్లో ఒకడో లేదా ఇంకెవరో మనకు తెలియదు ఎవరైతే ఏంటి వాళ్ళు వచ్చారు లోపలికి వెళ్దామా వద్దా లోపల ఉన్నాయని పిలుద్దామా వద్దా అరే రాంగ్ టైంలో వచ్చామే రాకూడని టైంలో వచ్చామని ఆలోచిస్తుండగా ఒకడు వచ్చి అన్నాడు అయ్యా నీ తల్లి సహోదరులు అన్నాడు హీ డిస్టర్బ్ అతను ఎవరో మనకు తెలియదు ఒకడు బంగపరిచాడు యేసు యొక్క బోధని యేసు యొక్క మాటల ప్రవాహాన్ని తాత్కాలికంగా అడ్డుకున్నాడు కానీ శాశ్వతంగా అడ్డుకోలేకపోయాడు ఎవరైనా అంతే దేవుని కార్యాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటే దేవుని సంఘాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలనుకుంటే తాత్కాలికంగా ఇబ్బంది పెట్టగలరేమో కానీ శాశ్వతంగా ఇబ్బంది పెట్టలేదు స్తోత్రం అలే లూయ కానీ దేవుడు ఒక వ్యక్తిని శాశ్వతంగా అదృశ్యం చేయగలడు స్తోత్రం నాలుగో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మత స్వార్థ పదహారు వచ్చాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చిన మత స్వార్థ పదహారు వచ్చాయి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అప్పటి నుండి తాను ఎరుషలేం నకు వెళ్ళి పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను అనేక హింసలు పొంది చంపబడి మూడో దినముల లేచుట అగత్యమని ఏసు తన శిష్యులకు తెలియజేయ మొదలు పెట్టగా ఏసు తన శిష్యులకు తెలియజేయ మొదలు పెట్టగా తెలియజేసిన తర్వాత కాదు తెలియజేయ మొదలు అనగా తెలియజేస్తూ ఉండగా తెలియజేస్తూ ఉండగా ఏం జరిగింది పేతురు ఆయన చేపట్టు పేతురు పన్నెండు మందిలో ఒకడైన పేతురు ఆయన చేపట్టుకొని ప్రభు అవద్దు ఉన్నాను ఆ మాటలు మాట్లాడద్దు అన్నట్టుగా రాయపడింది ఆ మాట చెప్పొద్దులే మేడ తొద్దులే ఆ సెంటిమెంట్స్తో ఆ ఎమోషన్స్తో ఆడుకోవద్దు అన్నట్టుగా పేతురు అన్నాడు పేతురు యేసు యొక్క ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి ఆ ప్రవాహాన్ని పలుకుల ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవాలని అడ్డుబండగా మారాలని అడ్డుబండ వేయాలని ప్రయత్నం చేశాడు కానీ అది అతని వలన కాలేదు దేవుని స్తోత్రం ఒకటి మొట్టమొదటిగా శాస్త్రులు పరిశీలు ఆయన యొక్క ప్రవాహాన్ని అడ్డుకున్నారని 
రెండోది అధికారి ఆయన యొక్క వాక్ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకున్నాడని మూడోది ఒకడు సమ్వన్ సమెక్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి అడ్డుకున్నాడని తర్వాత పేతురు అడ్డుకున్నాడని శిష్యుల్లో ఒకడు కూడా అడ్డుకున్నాడని స్తోత్రం బయట వాళ్ళు అడ్డుకుంటే పర్లేదు శిష్యుల్లో ఒకడు క్లోజ్ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి పేతురు యోహాను యాకోబు అనేటి ఆ మూడు ముగ్గురు సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తి పేతురు అడ్డుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నాలుగో విషయం చెప్పి ముగించేస్తాను మార్కు సువార్త పద్నాలుగో వచ్చాము నలభై మూడో వచ్చిన వెంటనే ఆయన ఇంకను మాట్లాడు ఆయన ఇంకను మాట్లాడుచుండగా పన్నెండు మంది శిష్యులలో ఒకడైన ఇస్కరియతు యూదా వచ్చును వారిలో ఒకడైన ఇందాక పేతురు ఇప్పుడు ఇస్కరియతు యూదా వచ్చాడు అనే మాటలు మనం చూస్తున్నాం ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చాడు ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన విషయమే అట్ ద మూమెంట్ జూడస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్వెల్వ్ అరైవ్డ్ అలాంగ్ విత్ లార్జ్ క్రౌడ్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ ఆర్మ్ విత్ సోర్స్ అండ్ క్లబ్స్ దే హెడ్ బిన్ సెంట్ టు అరెస్ట్ Jesus by order of ruling priest, the religious, uh, right, the heavenly stotra. Prabhu inkanu matadu chundaga. Prabhu apaledu. Thana pasang vaha pese, haa, yehti yavur meiru, analedu. Ayan inkanu matadu, apalanu kunna adu, ayan inkanu matadu chundaga. Tharavat chodne oka matu kodu chusimu ginsu kundha, Luka suvartha ira vayrundu ochayamu nalabai yedu ochinu. ఆయన ఇంకను మాట్లాడుతుండగా జనులు గుంపులుగా వచ్చారు యూదా గుంపుగా వచ్చాడు ఏసు యొక్క వాక్ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకున్న వాళ్ళలో శత్రువు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సహోదరులు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సింగిల్ పర్సన్స్ ఉన్నారు గ్రూప్ పర్సన్స్ ఉన్నారు మనం ఆలోచించిన మాటలు నా మాటలు ముగించేస్తున్నాను ఒకటి శాస్త్రులు పరిచయులు అంతేకాకుండా రెండోది అధికారి మూడోది ఒకడు నాలుగోది పేతురు ఐదోదిగా యూద ఇస్క్రేతు మరియు యూద మరియు జనుల గుంపు యేసు యొక్క వాక్ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు ఈ రోజులో కూడా యేసు యొక్క సువార్తను అడ్డుకోవాలని యేసు యొక్క కార్యక్రమాలని యేసు నామంలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని సత్య ప్రచారాన్ని అడ్డుకోవాలని అనేకమైన దుష్ట శక్తులు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి స్తోత్రం ఈ ప్రవాహాన్ని ఎవరు అడ్డుకోలేరు ఈ ప్రవాహం బలమైనది ఈ ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం చేసిన వాడే ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోతాడనే సంగతిని మేము గుర్తు చేస్తున్నాను దేవని స్తోత్రం హలే లుయా కాబట్టి ఆయన ప్రవాహంలో ప్రవాహాన్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం ఆ ప్రవాహాన్ని ఆస్వాదిద్దాం ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకొని పోయేవాళ్ళు కొట్టుకొని పోనివ్వండి దేవని స్తోత్రం హలే లుయా కాబట్టి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోకుండా ప్రవాహాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏసు మాటల ప్రవాహాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ముందుకు వెళ్ళడానికి మనకు ప్రభు కృపను అనుగ్రహించును గాక దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా రేపు ఉదయ కాలం ఇదే సమయంలో కలుసుకుందాం లే లుయా స్తోత్రం స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ఈ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె